banget berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dari lindungan Tuhan nah pagi ini kita akan mulai ibadah kita sebelumnya kita akan berdoa hari kita berdoa tutup mata lipat tangan semuanya
bisa siap memuji Tuhan nah tiba saatnya kita akan memuji Tuhan kakak undang adik-adik panggil diri semuanya kita panggil diri bersama-sama kita memuji Tuhan kita memuliakan nama Tuhan ikutin kedakan kakak menikah dengan sukacita kita mau di setinggi-tingginya langit
Cinta seperti Shalom adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Puji Tuhan sekarang kita sudah sampai di bulan Desember lagi loh Di bulan di mana Tuhan Yesus dilahirkan Siapa yang sudah tidak sabar untuk menunggu hari Natal? Walaupun Natal kali ini berbeda dari Natal sebelumnya Kita mau sama-sama percaya dimanapun kita berada Seperti apa acara ibadah Natal kita nanti Walaupun itu offline ataupun online Kita mau sama-sama pegang teguh bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dan juga Tuhan Yesus akan selalu memberikan sukacitanya bagi kita semua. Amin. Nah, sekarang kita mau sama-sama duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, disiapkan dulu ya Alkitabnya. Kita mau sama-sama buka di Lukas 2 ayatnya ke-8 sampai ke-20. Di Lukas 2 ayatnya ke-8 sampai ke-20. Kita mau baca bareng-bareng ya. Tungan ketiga, satu, dua, tiga. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan Dan ketika mereka melihatnya Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi adik-adik, kisah yang barusan kita dengar ini singkatnya seperti ini. Jadi pada malam hari, saat itu gembala-gembala sedang menjaga kawanan ternaknya di padang. Ketika mereka sedang menjaganya, lalu muncullah malaikat Tuhan di hadapan mereka. Malaikat Tuhan tersebut mengatakan bahwa telah lahir Sang Juru Selamat. Dan juga mengatakan bahwa para gembala ini akan menjumpai sang bayi tersebut atau menjumpai Tuhan Yesus. Lalu ketika malaikat-malaikat Tuhan meninggalkan mereka, para gembala ini memutuskan untuk pergi ke Bethlehem. Ketika mereka sampai di Bethlehem dan mereka menemui bayi Tuhan Yesus atau sang juru selamat itu, mereka mengatakan kepada Yusuf dan Maria tentang anak itu. 
setelah mereka melihat Tuhan Yesus dan telah mereka mengatakan kepada Maria dan Yusuf akhirnya mereka memutuskan untuk kembali dengan rasa sukacita mereka mereka sambil memuji dan memuliakan nama Allah melalui kisah ini adik-adik kita semua sama-sama belajar bukan hanya adik-adik loh tapi kakak juga sama-sama belajar bahwa uh, seperti gembala tadi ketika mereka dalam keadaan sibuk mereka sedang bekerja tetapi ketika mereka dipanggil Tuhan mereka itu langsung siap loh adik-adik mereka itu langsung meninggalkan segala pekerjaan mereka mereka meninggalkan kesibukan mereka meluangkan waktu mereka untuk pergi menghadap kepada Tuhan dan bertemu dengan Tuhan nah, jadi mungkin dari kita ada yang saat ibadah atau ada fellowship tapi kita memiliki kesibukan sendiri adik-adik nah di sini kita diajarkan untuk mau meluangkan waktu kita untuk meninggalkan segala kesibukan kita dan mau menghadap kepada Tuhan adik-adik tapi itu semua kembali kepada diri kita lagi kembali kepada niat hati kita kembali kepada, kepada kesungguhan hati kita untuk mau datang kepada Tuhan menghadap kepada Tuhan nah adik-adik adik-adik tahu gak sih ada banyak loh tokoh Alkitab yang dipanggil Tuhan saat mereka sedang bekerja yang pertama itu Daud Daud dipanggil Tuhan saat dia sedang mengembala lalu yang kedua ada Musa Musa dipanggil Tuhan saat dia sedang menjaga domba lalu yang ketiga di sini ada Petrus dan rekan nelayannya mereka dipanggil Tuhan saat mereka sedang membersihkan jala-jala loh adik-adik nah di sini masih banyak lagi tokoh Alkitab, kalau adik-adik baca di Alkitab ya, masih banyak lagi tokoh Alkitab yang dipanggil Tuhan saat mereka sedang bekerja, saat mereka sedang dalam kesibukan mereka. Sebenarnya adik-adik, mereka semua tokoh-tokoh Alkitab tadi yang dipanggil oleh Tuhan saat mereka sedang sibuk, mereka bisa saja menolak loh, dan juga para gembala-gembala tadi, mereka bisa saja menolak dan tidak mengikuti panggilan Tuhan dengan alasan, oh, mereka lagi bekerja dengan alasan mereka lagi sibuk, mereka tidak punya waktu. Tapi hebatnya mereka, hebatnya para gembala ini, mereka mau meluangkan waktu mereka dan pergi menemui Tuhan, pergi menghadap Tuhan. Padahal kalau adik-adik tahu ya, misalnya ternak-ternaknya ini ditinggalkan. Coba adik-adik bayangkan, bisa saja ternak-ternaknya hilang kan? Bisa saja ternaknya dicuri atau ternaknya pergi dan hilang begitu saja. Atau mungkin ternaknya dimakan oleh hewan buas lainnya. Tapi para gembala ini tetap mau meninggalkan pekerjaannya, meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik tahu nggak sih para gembala ini mereka kan datang nih untuk menemui Tuhan Yesus. Mereka pergi ke Bethlehem dan mereka pulang. Adik-adik tahu nggak sih kalau mereka itu pulang membawa hadiah. Ada yang tahu nggak ya hadiah yang mereka bawa itu apa? Nah, hadiah yang para gembala ini bawa memang bukan hadiah tentang uang atau tentang barang, tapi para gembala ini dapat pulang dengan merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 20 tadi. Kita mau baca sekali lagi ya. Di Lukas 2 ayatnya yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi di sini memang tidak tertulis adik-adik kalau mereka pulang dengan sukacita atau dengan senang, tetapi di sini itu mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Di sini itu menggambarkan seperti mereka itu pulang dengan rasa syukur bahwa mereka sudah bertemu Sang Juru Selamat. Mereka pulang dengan rasa syukur karena mereka memutuskan untuk pergi ke Bethlehem dan bertemu dengan Sang Juru Selamat. Melalui kisah ini adik-adik, kita juga sama-sama tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu membawa sukacita bagi kita semua. Bukan hanya membawa sukacita bagi para gembala tadi, tapi bagi kita semua. Karena apa? Karena Sang Juru Selamat bagi umat manusia telah lahir di dunia. Dan juga kalau adik-adik ingat tadi di ayat yang ke-9, di sini tuh para gembala sempat takut kan saat mereka melihat malaikat Tuhan. 
Di sini kita juga sebagai anak-anak Tuhan diingatkan untuk tidak boleh takut. Tidak boleh takut akan apapun juga. Akan situasi saat ini, akan kondisi saat ini. Kita diingatkan untuk jangan takut. Karena apa? Karena kita harus selalu ingat bahwa sudah ada seorang bayi yang lahir untuk kita semua untuk menjadi juru selamat bagi kita semua dan memberikan sukacita bagi kita semua. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan dapat kakak sampaikan dari kiranya adik-adik akan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus atau Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia bagi kita semua. Dan adik-adik juga ingat sesibuk apapun kita, kalau Tuhan sudah panggil kita, kita harus mau siap untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Nah sekarang sebelum kita tutup ibadah pada hari ini, kita semua mau sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk ditegurkan oleh firman Tuhan, untuk bisa mendengar firman Tuhan, untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, biar kiranya setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan, dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga biar kira firman ini yang dapat selalu menuntun kami, memberikan jalan yang terang bagi setiap kami Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan, kami sudah memasuki tahun penghujung Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama satu tahun Tuhan, biar kiranya Tuhan di tahun yang akan datang, Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami, Tuhan pulihkan keadaan dunia ini Tuhan, Tuhan pulihkan juga Tuhan virus corona Tuhan biar kiranya kami dapat beraktivitas seperti biasa, kami dapat pergi ke sekolah, kami dapat pergi ke gereja Tuhan bertemu satu dengan yang lain ya Bapak kami juga mau berdoa Tuhan biar kiranya penyertaan Tuhan akan selalu turun bagi kita semua, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan selalu pegang tangan kami Tuhan selalu tolong kami Tuhan dan Tuhan kami juga mau serahkan nah, sekolah kami ke dalam tanganmu biar kiranya Tuhan apapun yang sudah kami pelajari Tuhan walaupun kami uh, sekolah online Tuhan kami dapat mengerti ya Bapak dan kami dapat menjadi anak yang berprestasi kami dapat menjadi terang dan garam kami mendapat jadi contoh Tuhan teladan Tuhan bagi teman-teman di sekitar kami Tuhan Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.